Halleluja. Die Heer is groot, die Heer is goed. Amen. Ons het gister opleiding gehad vir die, vir die gemeente, vir die vrijwilligers opleiding. En uh, ons gaan het seker op die huisfamilie groep sit, um, ook die eerste stuk leren. Maar die wat nie kon wees nie, asjeblief, ons sal graag wil weet hoe jy betrokke sal kan raak, hoe jy betrokke kan wees, asjeblief. En uh, ja, ons is skrif wat sê, in the day of your power, your people volunteer freely. En daai volunteer freely, groe ek, is a, is a voorrecht wat ons het, dat ek myself gee, nie omdat ek moet nie, maar die eer wat ek het, om myself te gee, omdat ek rarig wil, omdat ek kies hier die liefde van God, om myself vrywillig te gee, nie om het godsdienst te geit, my, van my dit verwacht nie, mag die Heere met jou praat, oor hoe jy jouself moet kan gee, prijs die Heere, maar dan ook vandag, interessant, is my dag woord 1 Petrus 2, woord dat ek verlede jaar in december gekryd vir vandag is 1 Petrus 2, wat juist dan gaan oor hoe moet ons saam wees, hoe moet ons saam werk, hoe moet ons saam gemeente wees. Great, so, kom saam met my asjeblief, en uh, die heren praat met sy volk, sê vir jou bierman, jy is deel van Godse volk. En het maak my en jou anderste, as ander mense, Ons lees 1 Petrus vanaf vers 1, 1 Petrus 2. Leer dan af alle boosheid en alle bedrog en alle gefeinstheid, na die gefeinstheid wat so'n bykie skynheilig is, wat so'n bykie aangeplak is, afgins en kwaad praterij en verlang, verlang sterk, soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste melk van die woord. Hoekom? Dat jylle daardier kan opgroei, groot word, volwasse word, Want ons het verlede week gepraat oor, <coughs> as baie mense wat groot word, maar wat nie volwassen word nie. Ek kan kind wees en ek gaan groot word, en as ek groot word, sonder om volwassen te word, word ek kinderachtig, ongelukkig. En die kinderachtigheid is um, gebaseer op wat het gaan oor my. Dit gaan oor my, dit gaan oor my. En God wil ons vrymaak van dit. Nou, as ek nie kies om volwasse te word nie, en hoef ek nie kies om kinderachtig te wees, of kinderachtig te word nie, dit gaan sommer vanself gebeur. As ek nie die licht kies nie, is dit nie dat ek die duisternis kies nie. Duisternis gaan vanself daar wees. Sit jy nie die licht aan nie, jy sal nie glo, dit gaan duister wees. Goeiemorgen. Dit is ons met mekaar. <coughs> maar as ons pasgebore kinder kies, my boed my sis, is ek van een stel, om te verstaan, hoe om een verlange te heen na Godse woord. En vraag Heilige Geest om met jou te werk, dat jy nie sal, die kind is nie, och, ek moet toch net onthou, om my te drink. Ach nie, asjeblief. Dit, dit gebeur nie so nie. <coughs> daar is hier die verlange hier binnen, daar is hier die honger hier binnen. En ek sê, mag God in jou die honger skip, Maar God in jou daar die honger skep om een verlange te hee na sy woord. Jy is kind, jy is kind, jy is kind. Positioneer jouself as een kind met een verlange so dat jy volwassen kan word. Amen. En dan beteken het nie eerste my program nie. Dan beteken het eerste wat het God vir my. Maar jy begin by een punt om jy jou identiteit verstaan. As ek nie my identiteit verstaan nie, en nie heilige geest vraag om my verlange in my te skep na die woord van God nie, gaan die vijand vir my een ander identiteit hee. En ek sal my identiteit vorm op grond van my sukses, op grond van my mislukking, op grond van my omstandigheer, op grond van my begeertes, <coughs> sal ek my identiteit vorm. En God wil my vry maak dat ek sal verstaan, Ek moet my identiteit in hom vind, want ek is eerstens kind. Kind. Wees kind. En uh, soos wat ons gesê het, laas week, versmoor nie die kindskap in jou. 
met godsdienstigheid. Versmoor die daar die kunskap in jou. Met al die andere agendas en jy denkt, dit is jy, dit is jy, dit is jy, dit is jy. Nee, die daar die ware jy is kind. Waardeer, beskerm jou kunskap. Waardeer jou kunskap in die Heere. En as jy jou kunskap in die Heere waardeer, ek weet ons maak flaters, ons maak foute, maar as jy daar die mooi wat God in jou gesit het, kan waardeer die kunskap, dan kom jy na die woord, om te ontdek, wat le in hierdie kunskap van my? Want wanneer ek volwasse word, waardeer ek nog my kunskap. Wanneer ek net groot word, kyk ek op een ander manier na kunskap, en dan sê het, ek moet onafhankelijk word. Maar volwasse word, beteken ek verstaan, ek moet meer afhankelijk word, as een klein kinkie. Maar ek weet, wat daar die, afhankelijkheid beteken. Die kind weet nog nie wat die afhankelijkheid beteken. Hy is nie kind en weer Godse genade kan hy afhankelijk wees en sal God daar wees vir hom. Maar as jy volwassen is, dan moet jy die definitie van afhankelijkheid begin verstaan. Hoe jy God nodig het en hoe jy niks is sonder sy genade, sonder sy barmhartigheid, sonder sy leiding sonder sy teenwoordigheid, ek wil nie gaan, as God nie daar is nie, ek wil nie beweeg, as God nie gesê het nie. Daai volwassenheid, mag God ons help en inleid, want alleen kan ek in die plek inkom, as ek hierdie skoonheid van Godse woord kan ontvang, die onvervalste melk van die woord, onvervalste, dit beteken die echtheid, die echtheid, daar die baba het nodig die echtheid van daar die melk, as ek verlang na die echtheid van die woord, dis wanneer ek groot word, en volwasse word. As ek die woord hoor, vanmorgen kan jy die woord hoor, maar jy kan die law hoor, jy kan die goed hoor, wat jy van ons stel is om te doen, en jy het groot geword, maar jy voel skuldig, maar dit gaan jy nie leid na volwasse word nie. Maar as ek sê, ek het een verlange na die echtheid van die woord, en selfs as die skrif hier net gelees word, en daar my tyd alleen met God, daar waar ek een lied sing of een lied hoor, maar jy hoor die woord van God in die lied, of wanneer jy die woord van morgen hoor, om te sê, ek vat die skoonheid van die woord, dis ek, my die veroordeling, die ding wat ek deurgaan, daar is nie eerst as die echtheid, in my omstandighede nie. Dit is een realiteit. Dit is een realiteit, maar die verskil tussen realiteit en echtheid. The genuineness. There's a reality and there's a genuineness. En jy besluit dat die woord die genuine is. The genuine leather. Hallo. Mag God het in jou wek en mag jy vanmorgen het nou kies dat die genuine is die woord. Amen. Kom ons sê, onvervals. As jy nie wil vals wees in jou wandel met God nie, vat die woord as die echte. As die echte. As die woord sê, jy is meer as die oorbenaar, dan vat jy dit van as echt. Jy vat het as die waarheid. Amen. Amen. Maar sê, kom my broer, kom ons doen dit. As jy dit ten minste, ten minste gesmaak het, dat die Heere goed is, sy goeder tierenheid, sy lieflikheid, sy vriendelikheid. As jy ten minste dit verstaan, dat God is goed vir jou, dan sal jy begin kyk na die echtheid van die woord. Wat die skryver hier so sê. Kom dan na hom toe, die levende steen, die levende steen, wat hier die mense verwerp is, maar by God uitverkoor en kostbaar is. Daar die levende steen wat in jou leven die hoeksteen word, van waar jy begin, wat die centerpunt is, wat die belangrikste is in die huis wat jy bouw. Jy gaan nie die huis bouw, jy bouw nie een huis, as jy nie eers verklaar het, dat Christus is die belangrikste deel van hierdie huis. Van hierdie bouwproces is Christus die essentie, is Christus die beginpunt, die eindpunt, die essentie van een lewe bouw. Hy het die hoeksteen geword, hy het die hoeksteen geword. En laat jy dan soos levende steene opbouw, tot die geestelike huis, die heilige priesterdom om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is dier Jesus Christus. 
laat jullie soos levende stene opbouw. Kind, jy moet volwassen word, dier die, dier die echtheid van die woord. Levende steen, jy het Jesus in jou man met een mandaat. Jy het God in jou man met een mandaat. As jy jou hart vir die heren gegeet, kon jy net al gesterf het en jy toe gegaan het. Geen probleem. Jy het die hel gemis. Maar hoekom is jy nog op aarde? Hoekom sit jy vandag hier? Want jy het een mandaat. Jy het een levende steen geword en heilige geest is in jou om nou daar een mandaat is. Dis nie net jy stand voor God die Vader, jy het gesterf, net nadat jy jou hart vir die heren gegeet en daar is jy in die eeuwigheid. Dis Godse mandaat. Jy moet mos kind van God wees, jy moet vir eeuwig stand met hom wees, een heilige priesterdom om saam met hom te, reg- te regeer as konings en priesters. Maar vir wat maak jy nog hier op aarde? Wat maak jy nog hier op aarde? Die aard van God gegeet, toe die heilige geest in jou kom woon, het jy een tempel van die heilige geest geword. Maar jy as tempel van die heilige geest het een mandaat en die een wat in daar die tempel bly, het een mandaat om een geestelike huis te word. Geestelike huis en tempel is twee verskillende goed. Twee verskillende goed, onthou dit. Maar jy as die tempel van die heilige geest, die heilige geest sit met die mandaat daar binnen in jou. Gaan jy hom ignoreer, of gaan jy toelaat dat die mandaat wat God, die Vader, met jou het, sal gebeur. Want daarvoor is hy gestuur. Daarvoor is hy gestuur. Jylle sal kracht ontvang waar die heilige geest oor jylle kom, want jylle het een mandaat. Jylle gaan nie saam met my nou jemal toe nie, sê Jezus vir sy disciples. My vertaling. Jylle gaan nie saam met my jemal toe nie. Hoekom? Want daar is een wat kom. En hy is hier met een mandaat. Dit is nie net, ek gaan, maar jylle hoef nie te vrees nie, want hier is iemand wat, wat gaan kom. Nee. Onmiddellik, sê Jezus, want hy het een mandaat met jou. Hy het een mandaat met jou. Maar my broer, my sis, so het elke demoon een mandaat met jou, wat uitgestuur is uit die hel met een agenda. Soos wat heilige geese agenda het met jou, so het die duivelse agenda wat assigned, they are assigned to you. Daar is sekere duivels that is assigned to you. Die man sal val, die man sal moedeloos wees, die man sal in depressie sit, die man sal in versoeking sit, die man sal kompromeer. Hy sal in woede wees. Hy sal die heel tyd hier hier meer oor hom hee. Hy sal. So sê hy, hy tien duivels wat in eenheid staan oor die agenda wat hy met jou het hier op aarde. Want jy kan nie hier op aarde wees. Jy gaan nie vir God te inpak heen. Jy sal nie een verskil maak nie. Jy sal een gemors van jou leven maak. Al gaan jy hemel toe. Ons het tenminste hierdie 40 jaar om jou leven op te mors. Sê al die duivels wat assigned is tot jou leven. Want daar is sekere ons assigned to you. Dis kom God Soos kom na die duivels pleit, wat jy sê, moet ons net nie uit die gebied uitjaag nie, al drijf jy ons in die varken en sublief, maar nie uit die gebied nie, because we are assigned with a purpose to bring distraction in this, in this place. My boed, my sis, my duivels, hulle, hulle, hulle is meesterlik met een meesterplan, uitgekies, uitgekies, om jou leven te vernietig maar miljoen keer meer, miljoen keer meer, die geest wat in jou woon, is deel van die Godheid, is deel van die Godheid, God homself, die heilige geest, sal oor julle kom, en onmiddellik, so dat julle veilig voel, nie, so dat julle my getuies is, daar is een getuienis, daar is een getuienis, daar is een getuienis, die bloed van Jezus, en die woord van jou, getuienis, en dat jy jou leven nie lief gehad het tot die dood nie. Die bloed van die lam, die die woord van die getuin is as gevolg van heilige geest. Daar is geen ander getuin is wat jy het, as dit nie dier die heilige geest is. Jy kan gepraat van die woord, maar as dit nie onder leiding van die geest is nie, is dit die fariseer wat praat. En die letter maak dood. Maak jou mond op en praat die woord, en praat die woord, halleluja, jy is die volgende ene. Dankie. Praat die woord. Praat die woord sonder die heilige geest en jy sal net meer veroordeeld voel, jy sal net meer voel, ach, ek is van een stel om hierdie ding te doen, ek is van een stel om dit te doen. Oef, 
Dan zie ik klaas met dan hij schrijft wat je gelezen die sommige nog meer moet los. Die voel meer veroordeel, die voel meer hey man. Ik wil niet eens kijken toe gaan, want dat gaan niet door wat ik van de stellen soms te veranderen. Dat is waar. Want na de moon van godsdienstigheid, het al geen dat wanneer die woord hoor, sal jy nie hoor wat is vader so hard nie. Jy sal dit nie hoor nie. Sê die duivels vir mekaar. Hy moet seker maak, soos wat jy sit, dat jy sal godsdienstigheid hoor, jy sal al die law hoor, jy sal al die hoor, al die goed wat jy van ons tel is om te verander. Ja, ja, of die geest gaan sê, ja, ja, ek het het al gehoor. Of, of, of die heilige geest gaan die getuienis in jou bring, getuienis in jou bring, wat in jou brand, en heilige geest herinner jou aan die woord, maak die woord vir jou oop, en hy sit daar die brandende getuienis in jou, dat jy morgen nie jou mond kan toehou nie. Dat jy hom gaan oopmaak, jy gaan van die woord praat. Die vijand, hy sit daar die getuienis in jou, die vrou, die man, die kind, die broer, die baas, die ou wat vir jou werk, wat nooit vir jou luister, wat altijd een attitude gooi. Hallo, dier wat daar gebeur, kom die ander gocha geest, en hy sit een getuienis in jou, en die ding begin brand in jou, dat jy jou nie mond nie kan toehou nie, en jy sê iets wat jy nie kan geloof, wat jy sou sê nie. Ek weet nie of een van jylle het al beleef het nie. Nee, ok, alright, sorry, bid vir my. En daar kom een getuienis hier binnen. En hy maak my dat ek op een sekere manier reageer. Mag dit die heilige geest wees. Wat my nie dier die woord van God een getuienis in jou sit. Maar jy kan nie sit en jy lees mekaar in die vlees. Ja, daai ou het ek nou so gesien, daai het ek nou so gesien. En daai ene, en soveel getuienisse wat ons kan bring. Vir of teen. Ramaposa of Zelensky, of Putin, of hierdie, of Biden, of wie ook al, of, daar is weer getuienisse wat jy kan bring, asof jy opdaag vir jou gemoed om te kan sê, ek wil getuig, getuig beteken, dit is een sin wat ek hoor, wat gesag het, dit is een sin wat ek hoor, en hy het gesag, hy het waarde, in die hof, dat hy getuienis wat gebring word, daar word bepaal, dit is echt, dit is die waarheid, dit gaan gesag hee, en dit gaan maak dat ons sekere besluit gee, een sekere besluit maak. Hallo, wat die ding gebeur hier binnen, heilige geest gaan sê, Jesus het klaar betaal, maar dier genade, stap uit die hofstal uit, wees dankbaar, dat hy betaal het, en leef op een sekere manier. Dit is wat heilige geest gaan sê. Maar wanneer ek daar aankom, en ek gaan staan, aan die kant waar die aanklaar staan, en ek het een vinger, ek het een, hy het een bone to pick, met die ene wat daar staan, die ene, die ene met, met die man, die vrou, die kind, die pa, die wielkal. Kijk gaan waar gaan jy jou self positioneer, levende steen? Hoe kom is jy levende steen, dat die gemors, die aanklaar van die broeders in jou blij? Gaan staan nie saam met die duivel hier so aan hierdie kant nie. Hallo? So kom ons wees versichtig, as ek ingebouw moet word as een levende steen in die gemeente, in die geestelike huis. Waar jy in die geestelike huis ongelukkig vir die vlees accountable moet wees. Waar ongelukkig iemand moet nawee kom. Jy gaan nie gaan met die steen aan hierdie kant en dan nie so ou lagiekie En die oude, denk ek, was daar nie een cement gewees nie, as ek nou so mooi verstaan. Baie van die groot blokke, wat so die mekaar mooi perfect gekap is. Maar bebe nabij kom, bebe nabij kom, jy, jy boe my nabij my kom, jy onder my nabij kom, dat ek gaan sit nie op hierdie oude nie, en gaan nie dat hierdie steen nie op my sit nie. Nee, ek focus nie daar nie. Ek is deel aan paar of a company of people en ek focus dat binnen hierdie huis word God geëer op een manier wat ek om nie kan eer nie. Jy kan God nie eer, dit is onmoendlik. Op een sekere manier wat God geëer wil word, as jy nie deel is nie. Jy as mens, daar is een sekere eer wat jy aan God bring, maar hy sê hier so mos nou, kom ons, dit is nie my so kyk nie. 
en laat jullie ook soos levende stede opbouw, tot een geestelike huis, een heilige priesterdom. Voor wat? Voor wat? Om geestelike offers te brengen wat aan God wel gevallig is door Jezus Christus. Wees deel, laat jou. Dat wil sê, jy doen dit nie net self en hop, 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 hier spring die levende steen, want hy like die. Hy like nie die nie, daar hop, hier steen op en daar gaan sit hy. Laat jylle beteken, iemand vat aan jou. Iemand vat jou. Vat aan jou en laat jou in bouw, in my geestelike huis. Waar jy na by aan boetjes is, ek is nie een mens, mens nie. Alright, nou laat God die stikkie van die steen afkap, totdat jy een mens, mens word. Want God, jy sal nie glo nie, nie, jy sal glo. Want God is een mens, mens. En sy grootste gebod gaan oor mense. Ek het mense lief. En die mense moet hulle self, hulle moet die mens wie hulle is lief het. En hulle moet ander mense lief het, soos wat hulle die mens hulle self lief het. Dit is die grootste gebod, dit is die passie, dit is die hart, dit is die droom van die God wat jy dien. Moet dan nie sê, jy is nie mens, mens, en ten sê jy God nie toelaat om te wees. En my persoonlijkheid sal God wees, nie God nie. Klaar. Ek sê nie, jy moet nou elke dag, ochtend, middag, aand by mense keier nie, sublief, dit is nie wat ek gesê het. Ok? Maar laat God toe om te wees wie hy wil wees, dier jou leven. Laat jou. Allemaal sê, laat jou. Laat jou. Ok? Ingemessel word in die geestelikheid, so dat wat, daar is sekere geestelike offer, wat wel gevallig is aan God, gebring kan word. Jy kan nie die offer bring, wanneer jy net alleen, jy en die Heere stap nie. As jy stap saam met die Heere, dan gaan die Heere vir jou sê, nou wanneer gaan jy jou self gee, om ingemestel te word, so dat aan jy, jy aan my een sekere offer kan bring, wat aanneemlik vir my sal wees, wat jy nie kan bring, as jy nie ingemestel is nie. Hoekom jy, want ek het besluit, ek wil het so hee. Want ek het besluit, jy sal as deel van een familie ook een offer bring. Jy sal nie net as my kind nie, jy sal as deel van een familie een sekere offer tot my bring. Want ek sal geniet, omdat jy weet hoe om op te tree in een familie. As het oor myself gaan, dan sê ek, wat is daar ander goed gewees, wat so gesing het, Rolling Stones. So I'm a living stone of a rolling stone. Besluit nou maar. Die rolling stone voel meer vry. Jy weet daar die dingetje daar wat so rond. Maar maak die staal van die omstandigheid. As die omstandigheid so is, dan rol ek soen toe. As die vijand die omstandigheid so maak, dan rol ek soen toe. Waar is jy veilig? Levende steen in die geestelike huis. Omdat die geestelike huis perfect is. Absoluut nie. Absoluut nie maar jy weet net waar God jou plaas, en as God jou jou plaas, dan word jy ingemessel, omdat jy respect het vir God, en respect het vir sy mandaat, en omdat jy respect het, dat hy het gesê, dit is jou grootste gebod. Jy sal my lief hee, en dit is nie al nie. Jy sal jou self lief hee, met my liefde, en met my liefde sal jy ander lief hee. Ok, dan mag die Heer ons help. Amen. Geestelik huis. Ok. Ok. Levende steen word een geestelike huis as ek verstaan hoe om volwassen te word. Volgens die woord. Dan gaan ons spring ons somme na. 1 Peter is 2 vers 9. Maar jylle is een uitverkore geslag. Koninklike priesterdom. Een heilige volk. Een volk as een om verkry om te verkondig die deegte van hom wat jylle uit die duisternis geroep het. Tot sy wonderbare licht. Ok, ons het dit nou al gehoor. Ons het dit nou al gehoor. My vraag, eerste vraag, jy kan nou maar net die solos uit, nee, jy kan nou maar net terugvat, en nie daar los. Uitverkoorde geslag, wil jy nie neerskryf nie, maar moet hom nie so'n toevat. Uitverkoorde geslag, skryf daar ergens neer, uitverkoorde geslag, vraag 1, wie het jou geroep? Uitverkoorde is, ek kom en ek kies vir jou, en ek kies vir jou, en ek kies vir jou. Hoekom, vir wat? Daar is een agenda. Jylle is 
geroep met de agenda. Kom ons ergens geroep met de agenda. Omdat God de agenda met jou heet, daarom is jy uitverkies. Jy is uitverkies. Kom ons sê, soos die, die stemmerij. Hoe kom ons daar ou gekies? Hoe kom ons, uh, wat is ou sy naam? Trump gekies. Hij is gekies, want daar is een agenda wat die volk met hom heet. Maar jij is uitgekies dier die hemel, want God die hemel het agenda met jou. So sal jy dit aanvaar, sal jy dit vat. Want so ook die Satan jou uitverkies, om een strijkelblok te worden in iemand anders te leven, dat jij gif in hulle hart sal plant, dat jy maak dat hulle ook een geest van kritiek het, dat hulle ook hierdie misselike attitude het, gesintheid het, oor dit en oor dat en oor dat, en uitverkies om saam met die duivels en die persoon en die persoon en die persoon te sit en net die mense te kritiseer, of die, en dier jy politiek, seker ons net te kritiseer, dier ander kerke net te kritiseer, of jouself net te kritiseer, en jouself nie die genade van God toelaat nie. Ah, come on man, wie het jou geroep, wie het die agenda met jou, wat jy gaan besluit, ek reageer op sy agenda, ek reageer op sy roepstem, God het geroep, God het jou geroep, gaan jy antwoord, verstaan jy wie jou geroep het, so blief my boer my sis, as jy respect het vir die een, wat jou geroep het, vat het, you will honor, some other spirit, that has called you, uitverskoren, uitverkore geslag. Nummer 2, uitgeroep om iets te doen tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Ons het 495 keer hier oor gepraat, so praat nie meer oor nie. Een koninklijke priesterdom. Wat is dit? Dit is wat ons, wat jy om deertrek na openbaring, wat hy sê, jy sal as konings en priesters tot in alle, alle eeuwigheid regeer, saam met Jezus. Amen, as konings en priesters, want hij is die koning van alle konings. Hy daai praat nie net van koning van alle duivelse konings en, en politieke vergieren van nazies nie. Nee, hy praat nie net van dit nie. Hy is die koning van alle konings, wat geroep is om as koning staan met hom te regeer. Hy is die hoge priester van alle priesters, wat geroep is om saam met die priesters Godse teenwoordigheid te bewonder want die priester is daarom te bewonder, met de focuspunt, God en God alleen, konings is om in, in met, met de, met de majesteit, wat noem ons dit in Engels, in, uh, I come with majesty, dit is, een koninklijk wat mooi is, een koninklijkheid wat mooi is, dit is nie net een gezag, dit is een gezag in die reaal, dit is een gezag in die robbies, dit is een gezag, ek staan, en ek het gezag oor die robbies, oor al die wat sy robbies, maar vandag, Vandaag kan je daar eeuwigheid beleef, Vandaag kan jij doen wat tot een eeuwigheid kan staan. En het is vandaag wanneer jy daar lid sit, vandag wanneer jy daar sit waar jy nou sit, kan je kies dat God die focus is. Want jij is een priester tot een alle eeuwigheid. Vandaag kan je daar sit en as een koning kan je gesag en sê ek weier dat jullie goed my regeer. Ek weier dat jullie moedeloosheid, ek weier dat jullie irritatie, ek weier dat jullie frustratie en spanning my beoorheers, in die naam van Jezus, want ek is een koning. Ek is een koning. Ek weet nie of ek die ding wil aanraak nie, maar kom, ek raak het aan. Moe nie die theologie van het maak nie, maar ek is nie een koningskind nie. Ek is nie een koningskind. Want die vader is nie my opa nie. Hallo? Jezus is die koning, maar hy is die Seen van God die Vader. God die Vader, God die Seen, en as ek een kind is van die Seen, wat is ek van die Vader? Moet dan moet nie aan ons gaan oordeel nie? Ek dink die essentie van koningskind het te doen met, ek is een kind wat gezag het. Ek en myself is een koning, saam met die koning, in die koning, met die koning, van die vader. Die vader maak sy kinders konings. Maar hoe maak hy hulle konings? Want hy gaan, hulle gaan reageer as konings. Hulle gaan nie die koningse kinders wees nie. Hulle gaan saam met die koning regeer. As, 
Konings. Ons gaan als konings en priesters tot in alle eeuwigheid regeer. Hoe word jij koning en die koning van alle konings? In hom en die koning van alle konings wat in jou blij. Christus in jou en jij in Christus. Uh, Jullie verstaan. Moet niet iemand oordeel nou wat, wat so liet sing of so ding sê nie, 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 nie. Maar in zachtheid sê net, weet jy, ek dink heel moendlik praat die heren van dit en dat en dat. Maar ik zie nergens die, die skrif nie. Maar ik zie net, want ek koning is, saam met die koning van alle konings, en dat ik tot in alle, alle eeuwigheid saam met hom gaan regeer. Amen. Vader God is niet jou opa nie, met alle respect gesê. Ons is met mekaar. Ja, nou kijk jullie my aan hoor. Ek kon ek lekker priester doen. So jy is uitverkies om wat? Met de roeping wat tot in alle eeuwigheid gaan staan. Tot in alle eeuwigheid. Het ek jou geroep, sê God. Ek het jou geroep om tot in alle eeuwigheid. Met de fantastische gezag oor die gemors. Fantastische gezag oor hel en die duivel en al die vlees en alles wat vernietigend kan wees. Om met daar die gezag saam met my te staan. Als een koning. Maar ook als een priester. Tot in alle, alle, alle eeuwigheid. Te, te sê en te weet en te bewonder wie ik is. Want dan gaan geen boring die in je mal wees nie. Je gaat tot in die volle, volle eeuwigheid nog meer en meer en meer ontdek wie die God is. Dan gaan geen einde wees aan, sy, aan die diepte van die rijkdom van die heerlijkheid van wie hij is. Amazing, amazing. Mijn boek, mijn zus. Morgen. Wat betekent dat? dan? Maar wie gaan hier die eeuwige roeping? Wat, wat hy vir hulle sê, een dag gaan jullie koninkrijk, koninklijke priesterdom, is niet meer nonsens. Vandaag, vandaag is jy koninklijke priesterdom. Vandaag het jy gezag in die naam van Jezus. Vandaag als een priester, terwille van Jezus. Voor jou neem syk. Gee jou als. Vandaag is dan meer wat jy van God kan bewonder, soos wat jy hier die woord hoor en nie uitstap, is dan meer van God wat jy kan bewonder, as jy verstaan, jy is geroep om een priester te wees. Wat jy hier uitstap en meer en meer van God bewonder. Nie waar jy sit en ding wat is recht, wat is verkeerd, recht en verkeerd, by die boom van kennis van goed en kwaad. Oké. Okay. Uitverkies met de eeuwige, eeuwige roeping. Wat doen jij nou tot in eeuwigheid? Dit was die tweede vraag. Eerst een was, wie het jou geroep? Wie het agenda met jou? En jy besluit, is die heilige geest. Jy weet, wie het agenda met jou het, is die hele paar duivels ook. Maar jij gaat niet reageer. Op hulle roep nie. Maar jij gaat die roep hoor. Van die een. Wat jou oprig als een koning en een priester. Drie. Een koninklijke priesterdom, een heilige volk. Wie zet jou in een zekere positie hier op aarde? Wie zet jou naar die werk? Wie zet jou op die universiteit? Wie, wie, wie het jou daar geplaatst in Bloemfontein met een zekere bezigheid? Wie het jou in hierdie volk gezet? Hoe kom jy nie in Chinees nie? Hoe kom jy nie Arabier wat, mos, wat, wat, wat Mohammed aanbid en op pad hel toe is nie? Want God het een plan. God het onzaglijke genade oor jou geplaatst. En mag je dit waardeer? in een hart vir die, wat het niet geontvang het nie. Een heilige volk, een heilige volk, heilig beteken, een kant gesit, uniek, onvergelijkbaar. So daar, dis ook die 24 ouderlinge en die vier levende wezens voor die troon. Heilig, 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 God almachtig. Wat sê die 24 ouderlinge? Onvergelijkbaar, onvergelijkbaar. Ons het nie die woorde, ons het nie die perceptie. Daar is niks wat ons nie meer kan vergelijken. Daar is geen meetsnoer, daar is geen optie van vergelijken van wie u is nie. En dit is heilig is die Heere. Heilig is die Heere. Te veel, ek weet nie, in my verlede, en ek dacht heilig, en dan denk ek, o, jete, hoe onheilig is ek. Jy weet. <coughs> jy moet heilig wees, beteken, jy moet nie in die moeilijkheid wees. Nee. <laughs> dit moet eerst wees, eerst te beteken het, wees in die positie wat God jou gegeet. En het is juist een heilige volk. Je is een volk wat een kant gesit is voor jou God. Jij hebt de positie ontvang wat onvergelijkbaar is met enige iets wat die wereld, jouw vlees, jouw intellect, jouw vermoeien, jouw talenten, jouw jou capaciteit, wat, wat, jou, wat ah, goed jou kan geven. 
Dat is een positie wat God jou gee, wat onvergelijkbaar is, die door al daar die ander God. En verstaan je dan die onzaglijkheid van die woord heilig. Jij is een heilige volk. God geeft jou een zekere positie voor hom. Jij zal mijn volk wees en ik zal je God wees. Geen groter eer, geen groter eer, wat je ooit in jouw hele leven kan ontvangen. Die essentie van die leven verbond. Dat jij die volk van God kan wees en hij jou God. In de openbaring, jylle aan die einde, oor die nieuwe Jerusalem, wat in die hemel uit neerdal. En als die nieuwe Jerusalem neergedaal het in die hemel, dan sê God, ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Wauw, wauw, jou pa het een onzaglijke droom, en vir dit het hy sy eie seen gegeen, sy eie hart gegeen, om verbrijseld te word aan die kruis zodat so hij jou God zal wees en jij zijn volk zal wees. God heeft jou in kant gezet als een heilige volk. Jij is voor mij. Ik heb al geen naam met jou. Wat onvergelijkbaar is. Onvergelijkbaar is. Wie jij is, is onvergelijkbaar. Zo so moet je niet vergelijken met wat die wereld zien. Je voelt verwerp. Je voelt je is niet goed genoeg. Je vergelijkt met een ander ou. Vergelijk met een ander go. Vergelijk met dit. Vergelijk. Come on, man. Kom ons los daar vergelijk. En ontvang die uniekheid van wie God jou gemaakt het. Kan ons dit vat? Alsjeblief. Koninklijke priesterdom tot in alle eeuwigheid. Een heilige volk, uniek, onvergelijkbaar. Een volk als eiendom verkry. Nou kom ons gaan vinnig die rij. Unieke generatie, wie het jou geroep? Je is uniek. Nummer twee. Wie het jou geroep? Halleluja. Wat doen jij nou tot in alle eeuwigheid, priester, koning? Nummer drie. Wie heeft jou gepositioneerd? Wie heeft jou gepositioneerd? Mag het God wees. Mag het God wees en God alleen. Want jij kan besluiten, ik in die vlees positioneer mij. Ik positioneer mij dat ik een verwerpte mislukking is. Want ik positioneer mij in mij mislukking. Ik positioneer mij in daar die verwerping en die seer wat ik ontvang het met mensen wat nabij aan mij geleefd het. Ik positioneer mijzelf in die geest kom, hy vat jou aan die hand, die geest van verwerping, die geest van bitterheid, die geest van onvergevens. Hy vat jou aan die hand en hij gaan positioneer jou in daar die seer, in daar die verwerping, in daar die ding van, dat gaan nie werk nie. Maar als de God wat jou vat en hij positioneer jou, in een plek waar je sê, onvergelijkbaar, wat waar ek jou vat, je kan jullie vergelijken met iets anders te nie. Want jy is so onzaglik kostbaar. Come on. Kom ons heil daar oor. <laughs> hy het toe hem altijd gesê. <coughs> Wie het jou gepositioneer? My broer, my sis, maak seker daarvan. Want daar enig gaan met jou praat in daar die plek. Alright, nummer vier. Wie het jou geroep? Maar waar is ons nou? Aan wie behoort jij? Aan wie behoort jij? Jij besluit. Hij <coughs> zei zo: so, een volk als eiendom verkry. Wat betekent dit? Wat betekent? His, his possession, his special treasure. Zie hij in die oud testament? Toen God die tien geboeie gee, toen God van die tien beginsels gee, toen begin hij mos en hij zei eerst: "Jullie zijn heilige volk." Sê hy vir die klomp wat vir 430 jaar in slavernij was in Egypte. Toe hulle uitbring, toe vat hulle nie kan aan toe nie, toe vat hulle om na hulle omself toe, en toe gee hy identiteit vir hulle, voordat hy vir hulle destiny gee in Kanaan. Gee vir hulle identiteit, en identiteit sê hy al hierdie goed, wat Petrus is, so sê, vir die nieuwe testamentiese kerk. En hy sê, jou a special treasure. Jy het een sekere waarde, maar dit het bedoel, ook jy behoort aan hom, Jy kan nie steel wat van ho aan hom behoort nie. Wat betekent het? Moe nie die wees nie. Jy behoort nie aan jezelf. Je jy kan nie Godse eindom vat en maak wat jy wil nie. Kom ons sê, ek gaan nie die wees nie. Dis nie net, ek vat, ek gee my leven morgen aan God en <coughs> ek moet eindelijk sing, Lord, I give, me, I give you my life. Eindelijk moet ek sing, God, I give back to you what belongs to you. Want my leven behoort uit my gekoop die bloed van Jezus. Jy behoort nie meer aan jezelf. 
Jy behoort nie aan jouself, jy behoort aan God. Het is die heilige geese tempel, nie jou tempel nie, die lichaam. Kom ons sê, ek behoort nie aan myself. Dit is wat die skrif sê, jylle paar plek, aan die dag vir die eer. Aan wie behoort jy? Maar jy kan hy besluit neem, ek behoort aan my omstandighede, ek behoort aan my performance, ek behoort aan my image, ek behoort aan wat mense vir my sê, dit is wie ek is. Dit wat ook al sy gocha gees, jy so my kop vir my gaan sê, ek behoort aan dit, ek behoort aan verwerping, ek behoort aan minderwaardigheid, ek behoort aan geldgierigheid, ek behoort aan my bezigheid, want dit geef my waarde, dit geef my identiteit, ek behoort aan my opinies, hoe ek kan redeneer, ek sit hier so en ek kan redeneer, maar ek behoort aan hierdie redenatie gemors, wat vol redenaties was en gesê, dis die sien van Joosef, dis nie die sien van God, die kruisig om. Ok, jy kan behoort aan die redenaties, en alles wat van Christus is in jou leven, kruisig dit, vernietig die nieuwe wat God in jou gedoen het, as jy sit met jou, met al die redenaties, die ouds wat met die redenaties gekom het, na Jezus toe, hy het sy teenwoordigheid gesien, hy het die wonenwerk gesien, hy het sy woord gehoor, en die uiteinde was, maak om dood. Gevaarlik, gevaarlik, as jy te veel redeneer, oor goeikies, my boed my sig, sê vir die ding, voetsak, jy kan nie kom nie, want hierdie is nie jou plek nie, Dat is een God wat gesterf het. Ek het nie vir my self betaal nie. Jy het nie vir jou self betaal nie. Jy het nie jou self gekoop nie. Jy het jou self verkoop aan die duivel. Verkoop aan die slang. Hallo. Maar God het jou gekoop. Daarom, en die ander geskrif die het, daarom verheerlik God in jou lichaam, omdat jy nie aan jou self behoort nie, maar nie heilige geest. As tempel. Is ons nog hier, ach, asjeblief, sê net iets, of dat ek nie lyk of jylle dood is nie, of is dit nou die vlees wat nou dood is, of wat? Aan wie behoort jy? Hoe sê ons altyd vir die meisies, as die, as daar nou een kappel is, as daar nou een kappel is, en jy weet nie, die dinge loop by wiekie te vatterig is, so. Jylle het nou al die sinnekie gehoor, don't touch what you can afford. Don't touch what you can afford. Sy behoort aan God. Sê va, sy is cheap gemors. Ek sal het nooit sê nie. Maar vir wat vat jy so na? Jy is nie getrouwd nie. Sy behoort aan die Heere. As jy respect vir jy, dan vat jy nie sommer net aan haar nie. Hallo? Paas, maas, onthoud het. Want hy ook nie nadruk. Daar is net een, daar is net een keer wat ek gedink het, joh, dit sal een versoeking wees my oude voeter, en toe my dochterkie geboor is, en ek dink in die toekomst, wat kan gebeur, en ek dink, dit gaan nooit gebeur nie, jy, maar as dit so gebeur, sal ek daarom maar, moet jy moet kies om nie in die vlees op te treen nie, nee, pa, maar hy het my nie net ek nie, maar, hy is vir God gegee, amen, hy behoort aan die Heere, die kind is van jou, hy behoort aan die Heere, right, noor 5, daar is my net 7 altyd, o, gret, of het ek net 6, nie, ek het 7, Halleluja. Wat word verwacht dier jou eienaar? Wat verwacht die eienaar van jou? As jy een huis hier, my boet my sê, as jy een huis hier, die eienaar het sekere gesag. Die eienaar het sekere gesag vir jou. Never mind as jy illegal in die huis is, as jy een squatter is in die huis. My boet my sê, never mind die eienaar, daar is ons my politie kom, if you see, kyk, daar gaat jy, vat jou goeie sien, trek vir herre, daar is my so lief. Wat sê ek? Verstaan jy wie sê eienaar? Of is jy deel van die squatters in die plek wat aan God behoort? Jy behoort aan die Heere. So moet nie soos een squatter optree nie. Moet nie soos een dief in die huis optree nie. Moet nie soos een heerling optree. Ou wat die plek hier Jy hierom, dit kost jou geld, dit kost jou iets, dit kost jou iets, wanneer jy die meer het, dit kost jou, dit kost jou die goeie, die kwaliteit wat in jou is, dat jy dit wegsmaai daar een kant, dat jy dit daar onderdruk, dit wat kwaliteit is in jou, dit kost van jou een leven wat kostbaar kan wees, een leven wat goed, hy ou wat die altijd in bitterheid sit, hy die altijd issues, 
Ach man, die sind nicht tot auf sich gesagt. Geniet die man die Liebe, das ist nicht manier nie. Als die man die Gats geniet für Ehrlichkeit, er geniet die Liebe nie. Als er die alte Petty Issues mit mir sieht, wie die auch kommt, weil als die Bühne ist, die nicht gelukkig nie. Weil die Stil, was an Gott behoort. Geen Verordnung. Maar ik zeg niet, ze blijft hier terug aan God wat een ander woord. En dan vraag jij die eienaar, wat moet gebeuren? In jouw geest, ziel en lichaam. Want jij is een geest, jij is ziel, je woont in een lichaam. Vraag die eienaar. Zeg jouw bier, vul jouw bier, maar vraag die eienaar. Hij die finale gezag, maar je woont waar hij is. Als het zijn plek is, is zijn plek. Jij kan maken wat jij wil, jij kan tenteren gooien, het is zijn plek. Jij behoort aan God. God is die eienaar van jouw leven. Wat verwacht hij van jou? Kom ons gaan aan. Een volk als eiendom verkrijg om wat te doen. Je zei property om wat te doen. Om te verkondigen die dichte van hom wat jou uit die duisternis geroepen het. Wat verwacht van jou? Om te verkondigen die dichte. Die dichte is het te doen met die wonderlijkheid van God. Om te verkondigen. Draai of braai. Je kunt een buin in hel. Um, jy moet niet evangelie verkondig, nie op zo'n manier nie, maar jy moet niet evangelie verkondig. Maar jij is van een stel om oor te loop van die grootheid, die goedheid, die mooiheid, die schoonheid, die fantastischheid van jou God en Vader. Iemand kan amen sê. Hoe sê Dr. Jonathan, daar nou, gees ek een paar van my. You missed the part where you really could have said amen. <laughs> waar jy erg vir God kon verheerlik. Asseblief, vraag die eienaar. Maar als jij besluit, ik behoort aan mijn emoties. Ik behoort aan mijn neerslachtigheid. Ik behoort aan mijn omstandigheden. Ik behoort aan mijn performance. Ik behoort aan wat alles sê wie ik is. Ik voel ik behoort niet. Dat is niemand wat mij lief heeft. Hij is wel liki. Ik weet niet wie het omgezegd is. Noachse vrouw. Oh, ik wens daar is iemand wat mij lief heeft. Kan jullie onthouden, so Suliki? Ah, zo so paar oude grijs koppen wat zo. Leeuw, leeuw, ik kan nooit uit een recht krijgen. Leeuw, Nora, Vienermans, Viemermans, Vie, 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 Mans. Wat? Daar, daar, jene. Zij toen nog eens zingen. Ik onthou niet, hij was zo so trekkerig. Als mijn maam gespeeld het, en ik zo onthou. Zo kom maar. Dan was hij altijd kwaad voor mij. Nou. Ik weet dat als iemand wat mij lief heeft, ontdek die God wat jou lief heeft. Die God van die heel al wat jou lief heeft. Ontdek hem, hij boet mijn zus. En aan die oorvloed van zijn liefde, hij ander lief. En hij jou zelf lief. Met die oorvloed van zijn liefde, jou beker loop oor van liefde wat hij uitstoot. En met die oorvloed van haar liefde, hij jou zelf lief. En hij ander lief. Moet niet dat ander zijn hoelen met je opgetrek, opgetreed. Maak dat je ziet, ik aanvaar niet meer. Godse liefde voor mij niet. Als je zegt, ik voel verwerp, zeg dan niet, ik aanvaar niet meer Godse liefde voor mij niet. De gloeien is al zoiets zijn. <coughs> Vertel aan mensen die fantastischheid van jouw God. Die deugde, dit wat God gedoen heeft, hoe God wonderbaar is. Amen. Right, nummer 6. Ze gaan voor een landing, er is dus een voorheel, dat is net zeer. Heet jij reageer op die stem en die duisternis? Om te verkondigen die dichte van hom wat jullie uit die duisternis geroepen het tot zijn wonderbare licht. Wat jij zijn stem gehoor, mijn boet, mijn zus, toen jij in die duisternis was. Mijn vraag is: het is een bias stem in die duisternis, waar jij niet veel verstaan wat om jou gebeur, wat je niet hoor, in die zin van wat, wat, waar moet ik nou? En in, in, in die duisternis, als jij niet weet wat God doet, als je niet weet. Wat gaan aan in jouw financiën? En wat gaan aan in hierdie ding? Hoe kom hierdie ding? Hoe kom daar ding? Hoe kom daar ding? Hoe kom daar ding? Je kan frustreerd wees en die duisternis. Je kan begin tentrum gooien. En, en ek, het, ek kind wat die tentrum gooi maak so. Ah, het jylle het al gezien? Dit raak net harder. Die geleentheid om een stem te hoor wat van God af is, wordt al hoe minder. Hoe meer ik die tent erom gooi in die duisternis, omdat ik klom goed niet verstaan nie, en ik wil die ding doen en ik wil hier die deurbrak en ik wil. Maar hoe meer je die tent erom gooi, hoe minder gaan je God weer. Daarom zit die schrift op 450 plekken. 
Viesto. In Viet. Wortsto. Wach op die heren. Biesto. Biesto and know. When you are still, then you will know. You will know who is God. But many times you will not know who is God if you don't become still. Want God weet die duisternis wat om jou is. Maar hy is so gereed, so gereed, so gereed om jou te roep in die wonderbare licht. So dat in die licht jy nie precies verstaan alles wat gebeur nie. Maar so dat jy in die licht die wonderbaarheid van jou God kan sien. Jou destiny, jou identiteit kan verstaan. En kan praat oor die grootheid van jou God. Is ons met mekaar? Is ons nog hier? Dat jy reageer op die stem in die duisternis, die stem van God. Want in die duisternis gaan stemme praat. Nou is jy net afhankelijk in die duisternis van die stem. Jy is net afhankelijk van die stem. Want jy kan nie sien nie, jy kan nie verstaan nie, jy niks, want dit is donker. Ok, laas die in. Wat er God help jou? Hy het jou geroep tot die wonderbare licht. Laas die vers dan, vers 10. Jylle wat vroeger geen volk was nie, jy het geen identiteit gehad nie, jy het aan niks behoort nie, jy het aan Arabies behoort, jy was te gemors. Maar nou behoort jy aan God. Jy is sy eindom, jy is kostbaar. Maar nou is jylle die volk van God. Aan wie? Toe, geen barmhartigheid bewys is nie. Maar nou, is daar aan jou barmhartigheid bewys. Verstaan jy, as jy al hierdie goed gehoor het, sê Petrus vir die kerk, as jy dan al hierdie goed gehoor het, verstaan jy, dit is God wat jou gehelp het. Barmhartigheid het te doen met erbarming, nie met die axistogie nie, maar met Godse praktische hulp. Sy barmhartigheid, hy het die erbarming oor jou, hy het praat van die kompassie. Hierdie barmhartigheid het te doen met, God het die kompassie vir jou. Hy is Hy is betrokke by jou. God is betrokke by jou. Sy hart is betrokke. Sy gedagtes is betrokke. Sy weese is betrokke by jou situasie, man. Hy weet precies wat daar in die duisternis gebeur. Praat nie net wennig van die zonde nie. Ek praat van waar wat jy verstaan, niks verstaan nie. Hy verstaan als wat daar gebeur. Hy is in beheer. En daar in die duisternis verklaar jy my God is in beheer. Al sien ek niks. Maar as jy dan wil vrykom dat die duisternis nie jou begin oorheers nie is, dan word jy stil in die duisternis, jy hoor sy stem, en jy van kom in die licht in wat jou beskerm, wat jou nie gaan syme nie, die licht wat jou nie gaan syme nie, maar die licht, wat sy wonderbare genade van jou gaan openbaar, hoe hy so daar is vir jou, hoe jy so kostbaar is, hoe jy so onbehoord, wat jy jou nooit sal begewe, nooit sal verlaat nie, Wat er God help jou? As jy verstaan dat dit die God van die hemel is, gaan daar so dankbaarheid in jou kom, my boed my sis, dat jy uit daar die duisternis sal stap. Het sal nie gaan oor jou performance nie, en die vijand hou jou daar met jou met die performance, en die vrees vir verwerping. Maar as jy het dankbaarheid het, gaan jy stap na die een, die door wie jy so ontzaglik dankbaar is. Denk aan iemand vir wie jy in jou leven mens, vir niemand so dankbaar sal wees, as vir daar die persoon. Daak is dit een ma wat al oorlede is, daak is dit iemand. Maar dink, daar is iemand vir wie jy dankbaar is, en jy het nog nooit in jou leven vir daar die persoon dankie gesê nie. En daar die persoon sien jy skielik. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen, man? Jy gaan verbijstap, jy gaan nie hoor, wacht, jy gaan mense, ach, verskoon my, as kies toch, ek wil net, ek wil net gauw, om moeite te doen, om seker te maak, jy kom daar uit, om te sê, dankie. En as hy die laaste gesê het, van hy wil jou uit die duisternis, het hy jou geroep, hoekom? Want jylle, wat in die duisternis was, wat niks ontvang het van God nie, jylle het alles van hom ontvang, so wat reageer ek? Ek kom uit die duisternis uit, nie oor my performance, wat boe mooi is, of sleg is, of ek wat net wil verstaan nie, ek kom daar uit, omdat ek wil dankie sê, vir die een wat my gehelp het. Want hy sê, wat er God het jou gehelp? Wat wil hy sê? Wie is die een, ten oor wie hy moet dankbaar wees? Wie is die een, wat jou uit die gemors uitgehaal het, of uit die dit wat jou kon vasthoud? 
Wie is die een wat gereed staan met zijn genade om je terug te verwelkomen in zijn huis? Wie is daar die een? Jij komt uit, daar die plek uit. En je gaat naar hom toe omdat jij wil voor jou God sê, dankie. Ach Heere, kom en help ons. Ik bid zo so voor elke man en vrouw in hierdie plek. Heere, vergewe elke stukje ondankbaarheid, Heere. Wat ons niet altijd zo so verstaan het nie, wat ons niet altijd zelfzuchtigheid gekies het nie, maar die focus op mijzelf en dit wat ek gaan en hoe ek dinge beleef, ja, Heere, aan die einde van die dag is het zelfzuchtigheid. Vergewe ons daarvoor. Heere, ek bid dat elke man en vrouw in die plek, dat hy stemme, dat hulle sal stil word in die naam van Jezus. Ik spreek een stilte oor die storms, stilte oor al die stemme in die naam van Jezus. En ik bid dat u elke in die capaciteit zal geven. Hier een verlangen om bij u te gaan zitten. Om een stilte bij u te gaan zitten. Al te gaan zitten in die plek van duisternis. Zodat so in die plek die stem kan hoor van ou God. Wat een roep uit daar die duisternis. En zijn wonderbare lucht. Heere, ek spreek oor elkeen dat hulle sal verstaan. Hoe om die wonderbare leven te hee in die lucht van God. Ik spreek oor elkeen die, die vermoe om te verstaan, jere, hoe kostbaar elkeen is, jere. Kostbaar, kostbaar in die oe. Waar jy als gegeet om elkeen van ons als eiendom te verkrijgen. Jere, ons, ons, ons weier, vergewe ons wat ons gesteel het van jy. Baie keer wat ons met ons lichaam en emoties, opinies, brein, vermoe, capaciteit net gemaakt het wat ons wou. Maar het behoort niet aan u, ons moet voor u eerst de vraag, heren, want dit behoort, ons moet u als die eienaar erken, herken, respecteer en vraag, wat wil u met u eiendom doen? Heer, ek baat bid aan dat elke man en vrouw in die plek bij u zal gaan zitten en zal gaan vragen, Heer, wat wil u met u eiendom doen? Want ik behoort niet aan mijzelf, nie, ek behoort aan u. Dank u, Heere God, dat u ons arresteer tot die akirate Accurate openbare van die leven. En dat ons als priesters tot een eeuwigheid u zal bewonderen. Dat ons als konings tot een eeuwigheid niet mislukkings zal wees nie, maar zal regeer meer als oorwinnaars die Christus u met ons lief gaat. Dank je daarvoor, Vader. Zo so die elkeen van ons uitgekies. Elkeen bij die naam geroep wat hier zit, Jere. En ik bid het ons in so waarderen. Zo'n so onzaglijke waardering zal staan voor je genade. Jere, want dat ons hier vandaag ken, is net, 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 net genade. Ons kies dan om te roem. En niks anders dan als in die kruis van ons Heer Jezus Christus. Nie. En ons loof je daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen, amen, amen.